uh, before this we already learned about the basic structure of an amino acid which is NCC so in the previous video saya dah cakap juga uh, Amino acid ni kita boleh tentukan dia sama ada dia amino acid 1, amino acid 2 bergantung kepada dia punya side chain. Selain daripada tu, actually side chain ni boleh menentukan group of amino acid. So, group of amino acid kita ada 4 uh, which is dekat bawah ni kalau kita tengok uh, dia boleh jadi non-polar, polar, basic ataupun acidic amino acid. So, saya ulang balik eh. So, untuk amino acid kita boleh tengok side chain dia untuk tentukan dia group apa selain daripada kita nak tentukan dia amino acid apa kita boleh tentukan juga uh, group of amino acid ni based on dia side chain which is R group so side chain ni determine the chemical properties of an amino acid ok uh, jom kita tengok one by one so kita ada empat group of amino acid so pertama kita ada non-polar amino acid so bila dengar perkataan non-polar ni confirm dia hydrophobic lah fear of water uh, kalau kita tengok so ada berapa uh, contoh amino acid under non-polar 2, 4, 6, 8, 9 so kita ada 9 amino acid so perlu tak kamu hafal 99 nama amino acid contohnya macam alanine, proline, leucine and so on uh, jawapannya tidak ok tolong jangan hafal langsung uh, tapi in the next chapter ada satu uh, amino acid yang wajib kamu hafal which is methionine lah ini je the only um, amino acid yang kamu kena hafal tapi itu in the next chapter ok Tapi untuk yang ni, yes, tidak perlu hafal. Kita akan bagi dalam exam lah nama amino acid ni. Cuma uh, untuk bab ni, uh, kalau soalan MCQ keluar, uh, walaupun dia tak suruh hafal nama amino acid ni, dia akan suruh tentukan group of amino acid. Let's say lah kalau soalan MCQ keluar. So dia akan bagi contohnya satu structure dekat kamu which is katakanlah Alanine. So, dia bagi chemical structure ni dan dia suruh kamu tentukan is the amino acid, uh, is it non-polar, is it polar, basic or acidic group. Okay. Uh, itu sahajalah. Dia takkan suruh kamu teka, eh ni amino acid apa? Kamu kena bagi nama. Tidak. Okay. Tak pernah. Tak pernah lagi dan tak akan keluar soalan macam tu lah. Okay. So, uh, untuk uh, non-polar amino acid, kalau kamu tengok structure, semua ada basic structure yang sama. Okay, nampak tak yang warna purple ni? So, kita ada NCC. Uh, cumanya, uh, kenapa ada positive charge dengan negative dekat hujung ni? Sepatutnya kalau macam carboxy group kan, C double bond OOH kan? Uh, ini sebab kita letak di dalam solution lah. So, dia jadi ada charge dekat sini. Okay. Uh, abaikan tapi yang kita kena tahu semua ada basic structure yang sama which is NCC okay but to differentiate uh, the amino acid into different uh, types of amino acid and different group of amino acid kita akan tengok pada dia punya side chain ataupun R group dia lah so untuk uh, memorize non-polar amino acid uh, selalunya Kita akan banyak jumpa C hydrocarbon chain lah. Maksudnya C bond dengan H. Okay. Uh, kalau kamu perasan untuk glycine kita nampak H sahaja dekat dia punya R group atau side chain. Yang ni CH3. So kita dah nampak C dengan H. C bond dengan H lah dekat sini. Uh, yang ni pun sama dia berakhir dengan ni juga. Ni pun sama. Uh, yang ni lain sikit. Uh, yang ni pun sama berakhir CH3, ni pun sama, ni pun sama. So basically untuk uh, different, uh, differentiate non-polar amino acid dengan the rest of uh, group of amino acid banyak kepada C bond dengan H untuk non-polar. Okay? So itu tips untuk ingat non-polar amino acid. Okay, kita moving on kepada the second group of amino acid. So, kita ada polar amino acid. Property dia adalah hydrophilic. Hydrophilic ni maksudnya water loving. Suka kepada air lah. So, dengan kata lain, uh, dia water soluble selalunya. Uh, water loving. Okay. So, untuk polar amino acid, once again, basic structure of all amino acid sama. NCC, NCC, NCC. Tapi yang berbeza, tapi yang berbeza adalah pada dia punya R group. Okay. Uh, so, untuk polar amino acid, apa tips untuk kita ingat dia uh, 
adalah polar amino acid uh, kita tengok pada hujung selalunya lah so untuk polar amino acid selalunya dia berakhir dengan OH ok uh, sebab kalau yang hydrophilic ni water loving selalunya dia memang ngam lah dengan hydroxyl group ni so OH 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 lagi satu dia berakhir dengan SH so kita tulis kat sini lah eh dia berakhir dengan OH SH S ni sulfur lah And then lagi satu dia berakhir dengan O and H2. Okay. Ha, so boleh nampak lah dekat sini. Ha, so itu tips untuk ingat pola amino acid. Okay. The third group of amino acid adalah acidic amino acid. So macam mana nak kenal ni sangat senang lah sebab dia ada negatively charged. And then dia adalah hydrophilic. So nak tengok negatively charged tu dekat mana? Always tengok dia punya R group. Okay. R group. Jangan tengok basic dia which is NCC ni. Okay. Uh, yang ni sebab ada charge. Sebab saya kata dia dalam solution lah. Okay. Uh, so ini jangan tengok. Ni semua sama. Kalau kita going on uh, dekat atas yang sebelum ni. Contohnya polar. So semua ni ada charge dekat basic dia. NCC ni. So NCC tu boleh abaikan lah. Itu memang dia punya basic. Tapi untuk menentukan dia group apa. Always refer to the side chain. Ataupun dia punya R group. So kita nampak dah dekat sini. Dia ada negatively charge. Okay. And then dekat sini pun dia ada negative charge. So sangat senang lah untuk uh, acidic amino acid. Dan juga yang terakhir kita ada uh, basic amino acid. Okay. So untuk basic amino acid dia positively charged dekat dia punya side chain dan juga hydrophilic. So boleh tengok dekat hujung ni lah. Okay. Dia ada positive charge, positive charge and positive charge. Uh, yang ni semua sama amino acid daripada group yang pertama tadi which is polar and then non-polar and then acidic and then basic semua sama NCC. Yang membezakan dia adalah R group dia. Okay. Okay, I think that's all untuk uh, group of amino acid. In the next video, kita akan belajar um, chemical reaction. Sama macam karbohidrat dan juga lipid, kita akan belajar macam mana nak menghasilkan daripada monomer, kita akan dapat struktur yang lebih besar lah. Okay, okay. thanks.